friends, welcome to Rabbit Fair channel. Now, we will talk about the 6th science la, second term la, second unit. What is the minial? Minial is the same as Introduction வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்து மின்சாரம் அதாவது கரண்ட் வந்து பயன்படுத்துறோம் அந்த கரண்ட் வந்து எப்படி வருது அத நம்ம எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத தான் அந்த அறிமுகம் அப்படின்றதுல வந்து கொடுத்திருக்காங்க முந்தைய காலத்துல வந்து வெளிச்சம் இப்போ வந்து நம்ம கரண்ட் நுனி நமக்கு டக்கு ஞாபகம் வருது லைட் ஃபேன் இப்போ லைட்ன்றப்ப நமக்கு வெளிச்சம் கிடைக்குது அந்த காலத்துல எப்படி வெளிச்சம் இருக்கும் அவங்க வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா எண்ணெய் விளக்குகளை வந்து பயன்படுத்தி இருப்பாங்க இல்லாட்டி நெருப்பு மூட்டி இருப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து வெளிச்சத்தை வந்து வச்சு பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க இப்போ நம்ம கரண்ட் மூலமாக ஒரு சுவிட்ச் போட்டால் நமக்கு லைட் எரியுது அது எப்படி லைட் எரியுது கரண்ட்னால் என்ன மின்சாரம்னா என்ன அது மின் சுற்று அதில் மின் கலன் பயன்படுத்துகிறாங்க மின் அடுக்கு என்ன அதை பற்றினதை தான் அந்த பேசிக்கை தான் நம்ம இந்த யூனிட்டில் பார்க்க போகிறோம் மின் மூலங்கள் மின் மூலங்கள் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்றத தான் ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க மின் மூலங்கள் அப்படின்ற தலைப்புக்கு கீழே ஃபஸ்ட்டு வந்து மின்சாரம் இப்போ வந்து ஒரு பையன் வந்து கேட்குறியா எப்படி வந்து லைட்டு எரியுது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மின்சாரம் தான் காரணம் இப்போ லைட் எரியிறதுக்கு ஃபேன் இந்த மாதிரி எரியிறதுக்கு வந்து என் என்ன காரணம் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டு தான் காரணம் இந்த கரண்ட்டு எங்கேருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னா நீர் மின் நிலையங்கள் அனல் மின் நிலையங்கள் காற்றாலை இந்த மாதிரி இருக்க இடங்கள்லேருந்து தான் மின்சாரம் வந்து தயாரிக்கப்படுது அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த மின் மின் மூலங்கள் அப்படின்றது எது எதெல்லாம் சார்ந்து சார்ந்தது அப்படின்னா சூரிய மின்கலன்கள் நீர்மின் நிலையங்கள் அனல் மின் நிலையங்கள் அணு மின் நிலையங்கள் காற்றாலைகள் இந்த மின் மூலங்கள் அப்படின்றது இந்த டயக்ராம் மூலம் வச்சு பார்த்தோம்னா சூரியன் காற்று அணு மின் நிலையங்கள் அனல் மின் நிலையங்கள் நீர்மின் நிலையங்கள் இந்த ஈஸியாக எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா பஞ்சபூதங்கள் நம்ம சொல்லுவோம் பஞ்சபூதங்கள் அதோட கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த அஞ்சுதும் மறக்காது மின் மூலங்கள் காற்று வெப்பம் சூரியன் நீர் நீர் மின்நிலையம் அனல் வந்து வெப்பம் இதை வச்சு நம்ம இதை படிச்சுக்கலாம் அனல் வந்து நெருப்பு சூரியன் ஆகாயத்துக்கு வானத்தில் இருக்கிறது சூரியன் இப்போ அஞ்சு படித்தாச்சு இன்னும் ஒன்று என்ன மண் அதை வந்து நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா அதுக்கு பதிலாக அணு அணுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நமக்கு தெரியும் அணு அப்படின்றது கண்ணுக்கு தெரியாத சிறிய சிறிய மூலக்கூறுகள் மணலும் எப்படி இருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாமல் சின்ன சின்ன துகள்களாக இருக்கும் இப்போ அணு மின் நிலையங்களை மணலோட கம்பேர் பண்ணி பஞ்சபூதங்களோட ஒவ்வொன்றையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எதுக்குன்னா மின் மூலங்களுக்கு இப்போ இந்த மின் மூலங்கள் மின் மூலங்கள் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றது வந்து ஒரு டெபினிஷன் கொடுத்திருக்காங்க மின்சாரத்தை உருவாக்கக்கூடிய மூலங்கள் தான் மின் மூலங்கள் மின்சாரத்தை உருவாக்கக்கூடிய மூலங்கள் தான் மின் மூலங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மின் மூலங்களில் இருந்து தான் மின்சாரம் வந்து பெறப்படுகிறது நம்ம மின் மூலங்கள் அஞ்சு பார்த்தோம் அந்த மின் மூலங்களில் இருந்து தான் மின்சாரம் வந்து தயாரிக்கப்படுது இப்போ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தமிழகத்தில் என்னென்ன மின் நிலையங்கள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அனல் மின் நிலையம் நீர் மின் நிலையம் அணு மின் நிலையம் காற்றாலைகள் அனல் மின் நிலையம் எங்கெங்க இருக்குன்னா கடலூரில் நெய்வேலி நெய்வேலின்ற இடத்துலையும் எண்ணூர் அப்படின்ற இடத்துலையும் தான் அனல் மின் நிலையம் தமிழகத்தில் இருக்குது இப்போ அனல் மின் நிலையம் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஷார்ட் கட் நான் உங்களோட சொல்கிறேன் இப்போ நெய் இருக்குது நெய்யை எடுத்துகிட்டு போய் அது கொஞ்சம் நமக்கு தெரியும் கொஞ்சம் கெட்டியாக அந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதான் வெண்ணெயோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப ரொம்ப கொலக்கொலன்னு இல்லாமல் ஒரு பதத்துக்கு இருக்க மாதிரி நெய் வந்து இருக்கும் அதை வந்து வெயிலில் வைக்கிறப்ப அதாவது அனலில் வைக்கிறப்ப எப்படி ஆகும்னா என்ன மாதிரி ஆகிரும் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஞாபகம் வைக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இப்போ அனல் மின் நிலையங்கள் எங்கெங்க இருக்குன்னா நெய் என்ன நெய்யை தூக்கிட்டு போய் அனலில் வச்சோம்னா என்னை ஆகிரும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து நீர்மின் நிலையங்கள் நீர்மின் நிலையங்கள் எங்கெங்க இருக்குன்னா மேட்டூர்லையும் பாபநாசம் மேட்டூர்லையும் பாபநாசம் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா பாபநாசம்னா நமக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துடும் அது வந்து ஒரு நீர் சம்மந்தப்பட்ட இடம் பாபநாசம்ன்றது நீர் மின் நிலையம் அப்போ நீரோட நம்ம இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மேட்டூர் அப்படின்றத எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா நீர் வந்து மேட்டில் நிற்காது மேட்டில் நீர் நிற்காது அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போ நீர் நிலையத்துக்கு பாபநாசம் மேட்டூர் நெக்ஸ்ட்டு அணு மின் நிலையங்கள் அணு மின் நிலையங்கள் எங்கெங்க இருக்குன்னா காஞ்சிபுரத்தில் கல்பாக்கம் அப்படின்ற இடத்துலையும் கூடங்குளம் அப்படின்ற இடத்துலையும் இருக்குது இந்த கல்பாக்கம் கூடங்குளத்தை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அணு மின் நிலையங்கள் அந்த மின் மூலங்கள்லாம் அந்த பஞ்சபூதங்களோட கம்பேர் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு 
அப்போ அணு மின் நிலையங்களுக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம்னா மணல் மாதிரி கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அணுன்றது கண்ணுக்கு தெரியாத மூலக்கூறுகள் ஆனது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்போ மணலோட கம்பேர் பண்ணோம்னா இங்கே கல் இருக்குது மணல் கல் அப்போ அணு மின் நிலையம்னா மணல் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ மணலோட கல்பாக்கம் இந்த க குளத்துக்குள்ளே என்ன இருக்கும்னா கல் மண்ணும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் குளத்துக்குள்ளே கல் மண்ணும் இருக்கும்னா மணல்னா அணு மின் நிலையம் அப்போ அணு மின் நிலையம்னா கல்பாக்கம் கூடங்குளம் ரெண்டு எங்கே இருக்கும்னா குளத்துக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு காற்றாலைகள் காற்றாலைகள் எங்கெங்கே இருக்குன்னா ஆரல்வாய் மொழி அப்படின்ற இடத்துலையும் கயத்தாறு அப்படின்ற இடத்துலையும் இருக்குது காற்றாலைங்களுக்கு ஆரல்வாய் மொழி கயத்தாறு இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா காற்றாலை காற்றாலைனா நம்ம ஈஸியாக ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது காற்றின் மொழி காற்றின் மொழி அப்படின்றது சிக்னல் அதாவது பேச முடியாதவங்க அவங்கள எந்த மொழி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா காற்றில் சைகையில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ காற்றின் மொழின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா ஆரல் வாய் மொழி வாய் பேச முடியாதவங்க காற்று மூலமாக அந்த மொழியை வந்து வெளிப்படுத்துவாங்க சைகைகள் மூலமாக இப்போ காற்றாலினா ஆரல் வாய் மொழி ஆரல் வாய் மொழி நெக்ஸ்ட்டு கா கா கயத்தாறு காற்றாலினா கயத்தாறு இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதுதான் வந்து என்னென்னா மின் நிலையங்கள் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்றது என்னென்னா அனல் மின் நிலையம் நீர் மின் நிலையம் அணு மின் நிலையம் காற்றாலைகள் காற்றாலைகள் வந்து எங்கே இருக்குது அது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தாச்சு ஷார்ட்கட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இருக்க இடங்களில் எப்படி வந்து மின்சாரம் வந்து பெறப்படுதுன்னா சூரிய ஒளி தகடு மூலமாக மின்சாரம் வந்து பெறப்படுது அதுக்கப்புறம் இந்த ஒவ்வொரு நிலையங்கள் சொன்னோம்ல ஒவ்வொரு நிலையங்களையும் எப்படி வந்து மின்சாரம் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்றத ஒவ்வொன்றா வந்து தனித்தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து அனல் மின் நிலையம் அனல் மின் நிலையம் அனல்னாலே நமக்கு தெரியும் வெப்பம் ஹீட்டு இதில் மூலமாக மின்சாரம் வந்து தயாரிக்கிறாங்க அங்கே என்ன செய்வாங்கன்னா நிலக்கரி டீசல் இந்த மாதிரி வாயுக்கள் அல்லது வாயுக்கள் நிலக்கரி டீசல் இந்த மாதிரி அல்லது வாயுக்களை வந்து எரிக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு வெப்பம் வந்து உருவாகும் அனல்னா என்ன சொன்னோம்னா வெப்பம் அனல்னா வெப்பம் அப்போ வெப்பத்தை முதல் உண்டாக்கணும் வெப்பம் எதுலேருந்து உண்டாக்குவாங்கன்னா நீராவி டீசல் நிலக்கரி இந்த இதுலேருந்து வெப்பத்தை வந்து உண்டாக்குவாங்க அப்போ வெப்பம் உருவாகிறப்ப என்ன ஆகும்னா நீராவி வந்து உருவாகும் இப்போ நார்மலாக நம்ம சமைக்கிறப்பே வந்து மேலே மூடி போட்டோம்னா வெப்பம் கீழே கொடுப்போம் மேலே வந்து நீராவி உருவாகும் அதே மாதிரி நீராவி வந்து உருவாக்கப்படுது பாத்திரங்களை நம்ம பார்த்துருந்தோம்னா ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியோ ஏதாவது ஒன்று வச்சு மூடி போகிறப்ப வெப்பம் கொடுப்போம் அதை ஹீட் பண்ணுறப்ப மூடியில் வந்து நீராவி வந்து படிஞ்சிருக்கும் அதே தான் இங்கே நீராவி வந்து உருவாக்கப்படுது அந்த நீராவி வந்து என்னென்னா அந்த நீராவி மூலமாக டர்பைன் வந்து என்னென்னா இயங்குது இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டர்பைன் இருக்குது டர்பைன் வந்து இயங்குது இந்த டர்பைனோட வந்து ரெண்டு சைடும் என்னென்னா மின்காந்தங்களுக்கு இடையில் வந்து இந்த டர்பைன் வந்து இருக்கும் இந்த ரெண்டு மின்காந்தங்களுக்கு இடையில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த டர்பைன் வந்து இயங்குறப்ப வந்து என்ன ஆகும்னா ரெண்டு மின்காந்தங்களுக்கு இடையில் வந்து ஒரு ரெண்டு கம்பி இருக்கும் இந்த ரெண்டு மின்காந்தங்கள்னா ரெண்டு மின்காந்தங்களுக்கு இடையில் ரெண்டு கம்பியோட பொருத்தி இருப்பாங்க அப்போ இந்த டர்பைன் சுத்த சுத்த இந்த மின் கம்பிகளோட சேர்ந்து இந்த மின்காந்தங்கள் வழியாக வந்து என்னென்னா மின்சாரம் வந்து அந்த மின்காந்த தூண்டல் மூலமாக மின்சாரம் உருவாக்கப்படுது என்னென்னா நீராபி வரைக்கும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருச்சுல அதுக்கப்புறம் என்னென்னா டர்பைன் இருக்குது ரெண்டு மின் கம்பிகள் இருக்குது இது ரெண்டும் மின் காந்தங்களோட பொருத்தி இருக்காங்க இந்த டர்பைன் இந்த நீராவி படப்பட இது வந்து சுற்ற ஆரம்பிக்கும் இப்படி சுற்றுறப்ப என்ன ஆகும்னா இதோட சேர்ந்து மின் கம்பிகள் மூலமாக அந்த மின் காந்தங்களும் வந்து சுற்றி அந்த இந்த மின் காந்தங்கள் வந்து என்ன ஆகும்னா மின்காந்த தூண்டல் வந்து உருவாகும் அது மூலமாக மின்சாரம் வந்து உருவாக்கப்படுது இப்படி தான் அனல் மின் நிலையத்தில் வந்து என்னென்னா மின்சாரத்தை வந்து தயாரிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நீர் மின் நிலையங்கள் நீர் மின் நிலையங்கள்னா இதே தான் பட் வந்து என்னென்னா நீர் இப்போ நீர் மின் நிலையங்கள் அப்படின்றது வந்து எங்கே வந்து இது பண்ணுவாங்கன்னா அணைக்கட்டு அணைக்கட்டில் என்ன ஆகும்னா நமக்கு தெரியும் தண்ணி வந்து வேகமாக ஓடி வரும் அது வந்து ஒரு இயக்கத்தில் இருக்கும் அணையிலேருந்து தண்ணி வேகமாக ஓடி வரப்போ அது வந்து இயக்கத்தில் இருக்கும் அது வந்து என்னென்னா அந்த இயக்காற்றல் வந்து மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுது இந்த இருக்கக்கூடிய நீர் அதாவது மின் மூலங்கள்லையே அதிக காலம் இயங்கக்கூடிய ஒரு நின் மின் நிலையம் அப்படின்றது நீர் மின் நிலையம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இயக்காற்றல் அந்த இயங்கி கொண்டிருக்க நீர் வந்து மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுது இருக்கிற நிலையங்களையே நீர் மின் நிலையம் தான் அதிக காலம் இயங்கக்கூடியதாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு அணு மின் நிலையம் அணு மின் நிலையங்களில் எப்படி வந்து மின்சாரம் தயாரிக்கிறாங்கன்னா அணு அணுனா அணுக்கரு ஆற்றலை கொண்டு மின்சாரம் வந்து தயாரிக்கிறாங்க அங்கே வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா அணுக்கர ஆற்றலை வச்சு நீரை வந்து கொதிக்க வைக்கிறாங்க அணுனா அணுக்கர ஆற்றலை வச்சு எந்த பேரை வச்சு தான் அந்த மின்சாரம் வந்து தயாரிக்கப்படுது அப்போ
இந்த பேட்ரி வந்து என்ன செய்யும்னா வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றக்கூடிய கருவி பேட்ரி அப்படின்றது வந்து என்னென்னா வேதி ஆற்றல் உள்ளே வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த வேதி பொருட்களை வந்து மின்னாற்றலாக மாற்றக்கூடிய பொருள் தான் மின்கலன் அதுதான் பேட்ரி இதில் வந்து என்னென்னா மின் அந்த பேட்ரிக்குள்ளே என்ன இருக்கும்னா வேதி கரைசல் வந்து இருக்கும் அதை உடச்சி பார்த்தா தெரியும் ஒரு வேதி பொருள் வந்து இருக்கும் அந்த வேதி கரைசல் வந்து மின்பகுதியாக எடுத்துக்கிறாங்க அதில் வந்து நமக்கு தெரியும் பேட்ரியில் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் இருக்கும் நேர்மின் எதிர்மின் அயனிகளை தரக்கூடிய அந்த வேதி கரைசல் வந்து மின்பகுதியாக எடுத்துக்கப்படுது இது வந்து என்ன அயனிகளை தரும்னா நேரயனியையும் எதிர்மின் அயனிகளையும் தரக்கூடியது இப்படி தான் வந்து என்னென்னா இந்த பேட்ரியை வந்து உருவாக்குறாங்க அந்த மின்முனைகளை வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா கரெக்டான திசையில் நம்ம வந்து பொருத்தணும் இப்போ பேட்ரியில் அதாவது ஒரு ரிமோட் இருக்குன்னா ப்ளஸ் போட வேண்டிய இடத்துல அதாவது நேர் ப்ளஸ்ன்றது நேர் நேர் பொறுத்த வேண்டிய நேர்லையும் எதிரை பொறுத்த வேண்டிய பக்கத்தில் எதிரையும் பொருத்தினோம்னா அந்த பேட்ரி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகி ரிமோட் வந்து நமக்கு வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அதை தான் வந்து இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு முனை வந்து நேர் மின்வாயாகவும் இன்னொரு முனை வந்து எப்படி இருக்குன்னா எதிர் மின்வாயாகவும் செயல்பட்டு நமக்கு மின்சாரத்தை கொடுக்குது இதிலேயே வந்து என்னென்னா மின்கலங்களை அதாவது பேட்ரியை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து முதன்மை மின்கலம் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா துணை மின்கலம் முதன்மை மின்கலன் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஒரு தடவை வந்து ஒரு பேட்ரியை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா திரும்ப வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அதுதான் வந்து முதன்மை மின்கலம் இது வந்து ஒரு தடவை யூ ஒரு தடவை தான் மட்டும் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த முதன்மை மின்கலங்கள் வந்து எப்படி இருக்கும்னா சின்னதாக தான் இருக்கும் இப்போ இதுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு டிவி ரிமோட்டு இல்லாட்டி வந்து வாட்சில் போடக்கூடிய அந்த பேட்ரி சுவர் கடிகாரம் இந்த கடிகாரம் ரிமோட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பேட்ரிகள் தான் வந்து என்னென்னா இந்த முதன்மை மின்கலனுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு முதன்மை பேட்ரிக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு அதை தான் வந்து இந்த டயக்ராமில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நார்மலாக நமக்கு தெரியும் இப்போ டிவி ரிமோட் வந்து ஒர்க் ஆகலை பேட்ரி வந்து வீக் ஆகிடுச்சுன்னா அதில் வந்து அது கூட தன்மை வந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்போ வந்து திரும்ப வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அதுதான் முதன்மை மின்கலன் நெக்ஸ்ட்டு துணை மின்கலன்கள் துணை மின்கலன் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த பேட்ரியை வந்து என்னென்னா திரும்ப திரும்ப நம்ம மின்னேற்றம் செஞ்சு பயன்படுத்தலாம் இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்னா மொபைல் மொபைலில் வந்து என்னென்னா பேட்ரி இருக்குது இந்த பேட்ரியில் வந்து சார்ஜ் தீர்ந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்வோம்னா திரும்ப வந்து நம்ம கரண்ட்டில் வந்து போடுவோம் அப்படி போடுறப்ப அது வந்து சார்ஜ் ஆகி திரும்ப யூஸ் பண்ணுவோம் இதை வந்து என்னென்னா ரிப்பீட்டடாக சார்ஜ் தீர தீர நம்ம போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் இதுதான் வந்து என்னென்னா துணை மின்கலன்கள் இதை வந்து என்னென்னா நிறைய தடவை நம்ம பயன்படுத்தலாம் இதுதான் துணை மின்கலன்களுக்கும் முதன்மை மின்கலத்துக்கு உரிய டிஃப்ரென்ஸு அதில் வந்து என்ன சொன்னோம்னா அதோட சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் எதுக்குன்னா முதன்மை மின்கலம் இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதோட பயன்பாட்டை பொறுத்து இந்த பேட்ரி வந்து ஒன்று சின்னதாக இருக்கலாம் இல்லது பெருசாக இருக்கலாம் அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காங்க துளை மின்கலங்களோட அளவு உள்ளங்கை அளவு சிறியதாகவும் இருக்கும் கனகரக வாகனங்களை பொறுத்து பெருசாகவும் இருக்கும் பேட்ரி இப்போ நம்ம கைக்குள்ளே அடக்கம்தான் நம்ம செல்ஃபோன் அப்போ அந்த செல்ஃபோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பேட்ரி இருக்கும் இது அது பெரிய பெரிய வாகனங்களை வந்து எப்படி இருக்கும்னா பெரிய பேட்ரியாக இருக்கும் அந்த சைஸை பொறுத்து பயன்பாட்டை பொறுத்து அதோட சைஸ் வந்து மாறுபடும் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா கைபேசி ஃபோனு லேப்டாப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா விளக்குகள் அவசர கால விளக்குகள் வாகனங்கள் இதில் பயன்படுத்தக்கூடிய மின் மின்கலன்கள்லாம் என்ன அதுனா துணை மின்கலன்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மின் அடுக்கு மின் அடுக்கு அப்படின்றது என்னென்னா இதுதான் இந்த டயக்ராமை வச்சே நம்ம சொல்லிடலாம் மின்கல அடுக்கு அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மின்கலன்கள் வந்து இணைக்கிறது ரெண்டு இல்லாட்டி அதற்கு மேற்பட்ட பேட்ரியை வந்து இப்படி இணைக்கிறது தான் வந்து என்னென்னா மின்கல அடுக்கு அப்படின்றது தான் மின்கல அடுக்கு அடுக்கு அப்படின்னா என்னென்ன அடுத்தடுத்து அடுத்த தொடர்ச்சியாக ஒரு அடுக்காக இருக்கிறதா அடுக்கு மின்கலன்னா மின்கலன்கள்லாம் அடுக்காக இருக்கிறதா மின்கல அடுக்கு இந்த டயக்ராம் வச்சு சொல்லிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த எச்சரிக்கை அப்படின்றதுல வந்து இப்போ நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கிற இடத்துலலாம் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா டேஞ்சர் அந்த இடத்த வந்து தொடக்கூடாது அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து டார்ச் விளக்கு இல்லை ரேடியோ இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய பேட்ரியை வந்து நம்ம சோதனை செய்கிறதுக்கு வந்து என்னென்னா வீட்டில் வரக்கூடிய மின்சாரத்தோட அளவை வந்து நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தாங்கக்கூடிய அளவு தான் அதுக்குரிய பவர் வந்து இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம நிறையா பவர் இருக்கக்கூடிய அதாவது நிறையா கரண்ட் இருக்கிறத வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து வெடிச்சு இல்லாட்டி நமக்கு பாதிப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால் வந்து வீட்டுக்கு வரக்கூடிய கரண்ட்டோ அல்லது பள்ளிகளுக்கு வரக்கூடிய கரண்ட்டோ பண்ணைக்கு வரக்கூடிய க
ஒரு சுற்றுல மின்னூட்டம் பாயிரனால உருவாகிறது தான் மின் நோட்டம் அல்லது மின்சாரம் மின்சாரத்தோட பேர் தான் மின் நோட்டம் அதை தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எளிய மின் சுற்று அப்படின்றது வந்து என்னென்னா மின் சுற்று அப்படின்றது இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சுற்று அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஒரு பேட்ரி இருக்கும் ஒரு சாவி இருக்கும் சாவினா சுச்சு ஒரு மின் விளக்கு ஒரு ஒரு லைட்டை வந்து எரிய வைக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை அப்படின்னா ஒரு பேட்ரி ஒரு சுச்சு இதெல்லாம் இணைக்கக்கூடியதுக்கு ஒரு கம்பி இதுதான் எளிய மின் சுற்று அதை தான் வந்து எளிய மின் சுற்றுலாம் கொடுத்துருக்காங்க இதே எது தொடர் இணைப்பு சுற்று அப்படின்னா தொடர்வாக இருக்கு இந்த ரெண்டு லைட்டு வந்து என்னென்னா தொடராக இணைக்கப்பட்டிருக்கு இதுதான் தொடர் இணைப்பு சுற்று பக்க இணைப்பு சுற்று அப்படின்னா இந்த டயக்ராமில் பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு லைட்டும் பக்க இணைப்பாக இருக்குது இது வந்து பக் தொடராக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து தொடர் இணைப்பு பக்கமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பக்க இணைப்பு இதுதான் தொடர் இணைப்பு சுற்று பக்க இணைப்பு சுற்று இதுலேயும் வந்து என்னென்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அந்த லைட்டு அதாவது ரெண்டு மூணு லைட்டு ஒரு சுவிட்சு பேட்ரி அப்புறம் இணைப்பு கம்பிகள் வச்சு இதை வந்து உருவாக்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு முதன்மை மின்கலம் துணை மின்கலம் இணைப்பு கம்பினா என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க முதன்மை மின்கலம்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு முறை மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியும் துணை மின்கலம் அப்படின்றதுனா திரும்ப திரும்ப நம்ம சார்ஜ் ஏற்றி அதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதுதான் வந்து துணை மின்கலம் இணைப்பு கம்பி அப்படின்றது வந்து என்னென்னா இதில் வந்து பார்த்தோம்ல இப்போ லைட்டி லைட்டு பேட்ரி இந்த சுவிட்சு இதை மூணையும் இணைக்கக்கூடியதுக்கு ஒரு கம்பி வந்து பயன்படுத்துகிறோம்ல அதுதான் இணைப்பு கம்பி நார்மலாக என்னென்னா ஒரு வயரு நமக்கு தெரியும் அந்த வயரை சுற்றி என்னென்னா இப்போ வயருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பி வழியாக மின் நூட்டம் வந்து பாயுது அதனால் நமக்கு மின் ஓட்டம் வந்து கிடைக்கிது இப்போ இது வந்து நம்ம தொட்டோம்னா சாக்கடிச்சிடும் சாக்கடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் வெளியே வந்து என்ன செஞ்சாங்க ஒரு வயர் அதாவது ஒரு பிளாஸ்டிக் ஆன ஆன ஒரு பொருள் வந்து பொறுத்திருப்பாங்க ஒரு ஃபைபர் இது வந்து என்ன செய்யணும் மின்சாரத்தை வந்து கடத்தாது அதனால் நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து தொட முடியும் அதுதான் மின் இணைப்பு கம்பி அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா மின் சுற்றுகள் மின் சுற்று அப்படின்றதுல வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு டயக்ராம் மின் சுற்று அப்படின்றதுல வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டயக்ராமை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒரு பேட்ரி இருக்குது பேட்ரியை வச்சு ஒரு டார்ச் லைட்டை வந்து எப்படி இயங்க வைக்கிறது அதுதான் வந்து மின் சுற்று அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த மின் சுற்றுல வந்து என்னாகும்னா பேட்ரியிலேருந்து பாசிட்டிவ் அதாவது பாசிட்டிவ் உள்ள இருந்து என்னென்னா எதிர்முனைக்கு எதிர்முனைனா நெகட்டிவ் இதுக்கு வந்து என்னென்னா மின் நூட்டம் வந்து பாயுது மின் நூட்டம் எங்கேருந்து எங்கே பாயுதுன்னா பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவுக்கு மின் நூட்டம் வந்து பாயுது இது வந்து என்னென்னா ஒரு தொடர்ச்சியாக இப்படியே நடந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து என்னென்னா ஒரு மூடிய சுற்றுக்குள்ள நடக்கும் மூடிய பாதை இதை தான் வந்து என்னென்னா மின் சுற்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மின் சுற்று அப்படின்றது என்னென்னா மின் களத்தில் ஒரு பேட்ரியில் மின்னூட்டம் வந்து பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவுக்கு வந்து என்னென்னா தொடர்ச்சியான மூடிய பாதையெல்லாம் இயங்கக்கூடியதான் மின் சுற்று அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து என்னென்னா இப்போ ஒவ்வொன்றும் பார்த்தோம் இணைப்பு கம்பிகள் மின் விளக்கு சுவிட்சு மின்கலன் அப்படின்னு அது ஒவ்வொன்றும் என்ன வேலையை வந்து செய்யுது அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க மொதல் மின்கலன் அல்லது மின்கல அடுக்கு மின்கலன் அப்படின்றது பேட்ரி இது வந்து என்னென்னா மின்னோட்டத்தை தரும் இந்த மின்கலன் அதாவது பேட்ரியில் வந்து என்னென்னா மின் நூட்டம் பாயிறனால மின் நோட்டம் வந்து நம்ம கிடைக்கிது அதாவது மின்சாரம் வந்து அது வந்து தரும் அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க இணைப்பு கம்பி அப்படின்றதுனா ஒன்று இணைக்கிறதுக்கு வந்து பயன்படுது இணைப்பு கம்பினால் இணைக்கிறதுக்கு இது வந்து என்ன செய்யணும் இதோட வேலையை வந்து அந்த மின்னோட்டத்தை வந்து எடுத்து சொல்லக்கூடிய வேலை மின் நோட்டம் அதாவது கிடச்சிருக்கக்கூடிய மின்சாரத்தை எடுத்து சொல்லக்கூடிய வேலை தான் இணைப்பு கம்பியோட வேலை மின் விளக்கு மின் விளக்கு அப்படின்றது வந்து என்னென்னா மின்னாற்றலை பயன்படுத்தும் நமக்கு கிடைக்கிற மின்னாற்றலை ஒரு இதை வச்சு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோம் மின்னாற்றல் அதில் வருதா வரலையா அதாவது கரண்ட் அதில் வருதா வரலையான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதா அது அது வந்து என்னென்னா மின் விளக்கு மின் விளக்கு அப்படின்றது ஒரு லைட்டு அந்த லைட்டு எரிஞ்சிச்சுன்னா மின்னாற்றல் வந்து பெற்றிருக்கு அதாவது கரண்ட்டு வந்திருக்கு அதை தான் மின்பாற்றலை வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு லைட் எரியலைன்னா அதில் வந்து கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகலை அப்படின்றது தான் நெக்ஸ்ட்டு சாவி இப்போ நமக்கு தேவைப்பட்டால் சுவிட்சை ஆன் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்டாட்டி சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் சாவி சுவிட்சு அதை வந்து என்னென்னா நிறுத்துறதுக்கோ இயலும் இயங்க வைக்கிறதுக்கோ பயன்படுத்திய அமைப்பு தான் வந்து சாவி நெக்ஸ்ட்டு திறந்த மின் சுற்று திறந்த மின் சுற்று மூடிய மின் சுற்று திறந்த மின் சுற்று அப்படின்னா ஒரு பேட்ரி இருக்குது ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது ஒரு லைட் இருக்குது திறந்த அப்படின்னா என்னென்னா சாவி அதாவது சுவிட்சை வந்து என்னென்னா ஆன் பண்ணாமல் ஆஃப் நிலையில் வச்சுருக்குது ஆஃப் நிலையில் இருந்தால் லைட்டு எரியாது அதுதான் திறந்த மின் சுற்று அப்போ லைட்டு எரியாது அதை தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க தமிழில் இப்போ வந்து லைட்டு எரியலை இதே மூடிய மின் சுற்று அப்படின்னா என்னென்னா சுவிட்சை வந்து என்னென்னா ஆன் பண்ணியிருப்போம் சுவிட
தொடர் இணைப்பு பக்க இணைப்பு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா டயக்ராமில் எளிய மின் சுற்றுனா ஒன்றுமில்ல அதே ஒரு சுவிட்சு ஒரு லைட்டு ஒரு பேட்ரி இது மூலமாக ஒரு சின்ன ஒரு சுற்று எளிமையான ஒரு மின் சுற்றை உருவாக்குறது தான் எளிய மின் சுற்று இதே இது தொடர் இணைப்பு மின் சுற்று அப்படின்னா தொடராக இந்த லைட்டுகளை வந்து இணைச்சிருக்கோம் தொடராக நம்ம இணைக்கக்கூடியது என்னென்னா லைட்டு நம்ம வந்து ஆற்றலை எது மூலமாக பெறுறோம் அதாவது கரண்ட் இருக்கா இல்லையா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணக்கூடியது எது லைட்டை வச்சு அப்போ அந்த எந்த பொருளும் அதை தான் தொடராகவோ பக்கமாகவோ இணைக்கணும் நம்ம பேசாமல் ஞாபக மரத்தில் பேட்ரி அப்படின்னு வந்து படிச்சிடக்கூடாது எதை இணைக்கிறோம்னா மின்னாற்றில் பெறக்கூடிய அமைப்பு அந்த பொருள் என்னென்னா லைட்டு அதை தான் தொடர் இணைப்பில் வந்து இணைச்சிருக்கோம் சாவி ஒரு மின்கலன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏன்னா தொடர்ச்சியாக இணைக்கப்படுறதுக்காக மின் விளக்குகள் அந்த வந்து தொடராக இணைச்சிருக்கோம் இதில் வந்து என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா இதில் வந்து இப்போ கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகிறப்ப சுவிட்ச் வந்து முடிச்சு அதாவது சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டோம்னா லைட் வந்து கண்டினியூஸாக பாஸ் ஆகி கரண்ட்டு எல்லா லைட்டும் எரியும் சப்போஸ் இந்த இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லைட்டு வந்து எரியலை அதில் வந்து டேமேஜாக இருக்குன்னா இந்த அடுத்து இருக்க லைட்டுக்கு வந்து என்னென்னா கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகாது அது வந்து என்னென்னா ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக அந்த தொடர் இணைப்பில் இருக்குது இதே இது பக்க இணைப்பு அப்படின்றப்ப என்னென்னா ஒவ்வொரு இந்த மின்னாற்றலை பெறக்கூடிய அமைப்புக்கும் ஒரு சாவி இருக்கும் ஒவ்வொரு அமைப்புக்கும் ஒரு சாவி இருக்கும் இந்த இணைப்பு வந்து எப்படி இருக்குன்னா பக்க இணைப்பாக இருக்கும் தொடராக இல்லாமல் பக்க இணைப்பாக இருக்கும் இதில் வந்து என்னென்னா ஏதாவது ஒரு சைடு வந்து பழுதடைஞ்சாலும் அடுத்தது வந்து இயங்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது மாதிரி பத்து இது இருந்தாலும் இடையில் ஒன்று டேமேஜாக இருந்தாலும் எல்லாமே எரியக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் தொடர் இணைப்பில் பத்துமே இருந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்றே டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா எதுவுமே எரியாது அதுதான் வந்து தொடர் இணைப்புக்கும் பக்க இணைப்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்றதுல என்னென்னா ஈல் அப்படின்ற ஒரு வகை மீன் வந்து இருக்குது இந்த மீன் வந்து என்ன செய்யும்னா மின்சாரத்தையே உருவாக்கக்கூடிய திறன் கொண்டதாக இருக்குது இது வந்து எதுக்காக வந்து இந்த மின்சாரத்தை வந்து பயன்படுத்தும்னா ஒரு மின் அதிர்வை உண்டாக்கி அந்த மீனுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு எதிரிகளால் தாக்குதல் வரப்போ அந்த மின் அதிர்வை உண்டாக்கி அது வந்து என்னென்னா அதை வந்து பாதுகாத்துக்கிறோம் அதுக்கும் தன்னோட உணவை வந்து பிடிக்கிறதுக்கும் இது வந்து மின் அதிர்வை ஏற்படுத்தி மின்சாரத்தை உண்டாக்கும் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து அம்மீட்டர் அம்மீட்டர் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து எவ்வளோ மின்சாரம் பாயுது அப்படின்றத நம்ம வந்து ஒரு குத்து மதிப்பாக சொல்லணும்னா சொல்லலாம் ஆனால் வந்து அக்யூரேட்டாக சொல்கிறதுக்கு வந்து என்னென்னா அம்மீட்டர் அப்படின்ற ஒரு கருவியை வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் லேப்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அம்மீட்டர் கருவி இது வந்து என்ன அம்மீட்டர் எதுக்குன்னா மின்னோட்டத்தை அளவிடக்கூடிய ஒரு கருவி தான் அம்மீட்டர் இது வந்து என்னென்னா ஒரு சுடரில் ஒரு இந்த ஒரு சுற்று இருக்குன்னா அந்த சுற்றுல வந்து தொடர் இணைப்பு மூலமாக இணைக்கப்பட்டு அது வந்து நம்ம கரண்ட் எவ்வளோ பாஸ் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருவோம் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மின் பொருட்களோட குறியீடு குறியீடு அப்படின்றது வந்து எதுக்காக அப்படின்றது ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ லைட்டை வரைஞ்சு இப்படி லைட்டுகளை வரைஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பேட்ரியை வரைஞ்சு சாவி மாதிரி அந்த பே இதை வரைஞ்சு வரைகிறதுக்கு இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் மின் பொருட்களோட குறியீடு அப்படின்றது என்ன சிம்பிள்ஸ் இப்போ பேட்ரி அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சிம்பிள்னா சிம்பிள் ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய கோடு மைனஸ்க்கு ஒரு குட்டி கோடு இதுதான் பேட்ரி இப்படி பேட்ரியை வரைஞ்சிக்கிட்ருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் அந்த குறியீடை தான் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ குறியீடு மூலமாக என்னென்னா எவ்வளோ பெரிய டயக்ராமையும் ஈஸியாக வந்து நம்ம வரைஞ்சிடலாம் அதுக்காக தான் அந்த குறியீடை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஈஸியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து என்னென்னா மின்கலனோட குறியீடு ஒரு ப்ளஸ்ஸு ஒரு மைனஸு பெரிய பெரிய கோடு வந்து என்னென்னா ப்ளஸ்ஸாகவும் சின்ன கோடு வந்து மைனஸாகவும் இருக்குது இதே இது தொடர் மின்கல ஆடுக்குன்னா ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு இது வந்து ஒரு ஒரு பேட்ரிக்கு அடுத்த பேட்ரிக்கு அடுத்த ஒரு பேட்ரிக்கு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு இது வந்து தொடர் மின்கலன்கள் தொடு சாவி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சாவினா இது ஒன்று தான் இது திறந்திருந்தால் மேலே அப்படி இருக்கும் மூடியதுன்னா எல்லாமே ஜாயினாக இருக்கும் மின் விளக்கு அப்படின்றது இப்படி பல்பை வரையணும் அவசியம் இல்லை ஒரு சுத்து இப்படி போட்டு ஒரு சுத்து இதுதான் வந்து மின் விளக்கு இதே இது வந்து ஒளிரலை ஒளிரலை ஒளிருது அதாவது கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம எப்படி மென்ஷன் பண்ணணும்னா இப்படி ஒரு இது ஒளிடுற மாதிரி போடணும் இப்போ சூரியனுக்கெலாம் போடுவோம்ல அதே மாதிரி போட்டுட்டோம்னா அதில் வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகி லைட் எரியுது அது வந்து ஒளிரும் தன்மை இது வந்து ஒளிரவில்லை அப்படின்றதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இணைப்பு கம்பிகளுக்கு இப்போ வயர் வரைஞ்சிடும் அப்படின்னு சுற்றி சுற்றி வரையணும் அவசியம் இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரைட் கோடு இணைப்பு கம்பினா அதுதான் வந்து மின்சாதனங்களை இயக்கக்கூடிய ஒரு மின் கம்பி அதுக்கு வந்து குறியீடு ஸ்ட்ரைட் லைன் நெக்ஸ்ட்டு மின் கடத்திகள் அருதில் கடத்திகள் மின் கடத்தினா என்னது அருதில
அரிதிர் கடத்திகள் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பிளாஸ்டிக் கண்ணாடி மரம் ரப்பர் பீங்கான் எபோனைட் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா அரிதிர் கடத்திகள் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து இப்போ எல்லாமே கரண்ட் எப்படி உருவாகுது பேட்ரி லைட் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இதே இது இப்போ ஒரு கரண்ட்டுன்னு தெரிஞ்சிச்சு எலக்ட்ரிக் சாக் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு அடிக்குது அதாவது சாக் அடிக்குது அப்போ அவங்கள எப்படி காப்பாற்றணும் அவங்களுக்கு வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மின் அதிர்வு காரணம் அதாவது கரண்ட் அடிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கும்ல இப்போ சுவிட்சை தொட்டு அவங்களுக்கு சாக் அடிக்குதுன்னா அந்த இணைப்பு அதை வந்து எப்படி வந்து இந்த சுவிட்சில் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷனை கட் பண்ண முடியுமோ அந்த மின் இணைப்பை வந்து மொதல் அணைக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சாவியிலிருந்து இணைப்பை துண்டிக்கணும் அந்த சுவிச்சிலிருந்து அந்த இணைப்பை வந்து துண்டிக்கணும் கூட்டிட்டு <laughs> நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எடிசன் நமக்கு நல்லா தெரியும் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அவர் பிப்ரவரி மாதம் பிறந்திருக்காரு அக்டோபரில் இருந்திருக்காரு இறந்துட்டார் இவர் வந்து ஒரு அமெரிக்காக்காரர் அமெரிக்க கண்டுபிடிப்பாளர் இவர் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பொருட்களை வந்து நம்ம இவர் கண்டுபிடிச்ச பொருட்களை தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஒரு லைட்டு நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய மின் விளக்கை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் இந்த செயல்பாட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தாமிர தகடு துத்தனாக தகடு தாமிரம் துத்தனாகம் அதை வந்து என்னென்னா சாதம் படித்த கஞ்சி இருக்குல்ல அதோட கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ரெண்டு கண்ணாடி குடுவை எடுத்திருக்காங்க இது வந்து தாமிரம் இது வந்து துத்தனாகம் தாமிரம் துத்தனாகம் இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸு இது ப்ளஸ்ஸு மைனஸு இதை வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க டயக்ராம் அப்படியே தான் இருக்குது இதை வந்து என்னென்னா இதில் வந்து மின்சாரம் வந்து பாய்தா பாயலையா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க இதை வச்சு கேட்டுட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ அந்த படித்த கஞ்சிக்கு பதிலாக தயிர் உருளைக்கிழங்கு எலுமிச்சம்பழம் இதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்தி நம்ம பார்க்கலாம் இதிலெல்லாம் வந்து என்னென்னா மின்சாரம் வந்து பாயும் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பாடம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நினைவில் கொள்கை இப்போ படித்ததெல்லாம் நினைவில் கொள்கள் அப்படின்றதுல வந்து கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்களா அதை பார்க்க போகிறோம் மின்சாரத்தை உருவாக்கக்கூடிய மூலங்கள் என்னென்னா மின் மூலங்கள் நம்ம பார்த்தோம் அனல் மின் நிலையங்கள் நீர் மின் நிலையங்கள் காற்றாலைகள் அணு மின் நிலையங்கள் இதெல்லாமே வந்து என்னென்னா மின் மூலங்கள் வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றக்கூடிய கலன் மின்கலன் பேட்ரியோட வேலையே என்னென்னா உள்ளே வந்து நம்ம சொன்னோம் ஒரு வேதி பொருள் இருக்கும் அந்த வேதி ஆற்றல் அந்த வேதி பொருள் இருக்கக்கூடிய வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றக்கூடிய தான் பேட்ரியோட வேலை இப்போ வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து மின் க மின்னோட்டத்தை வந்து வழங்குறதுல பேட்ரி வந்து நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரித்தோம் ஒன்று முதன்மை இன்னொன்று துணை முதன்மை அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஒரு இடம் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வாட்சில் இருக்கக்கூடிய பேட்ரி இல்லாட்டி ரிமோட்டில் இருக்கக்கூடிய பேட்ரி இதே இது துணை மின்கலம் அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப நம்ம சார்ஜ் ஏற்றி பயன்படுத்தலாம் அதுதான் துணை மின்கலம் இதுக்கு வந்து ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய பேட்ரி இப்போ இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட இன் மின்கலன்களை இணைச்சி உருவாக்கப்படக்கூடிய அடுக்கு மின்கல அடுக்கு பேட்ரி அடிக்கடிக்கு நம்ம பார்த்தோம்ல அது வந்து என்னென்னா மின்கல அடுக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ மின் சுற்று அப்படின்னா என்னென்னா மின் சுற்று அப்படின்றது வந்து என்னென்னா மின் களத்தில் நேர்முனையிலிருந்து எதிர்முனைக்கு வந்து மின்னூட்டம் வந்து தொடர்ச்சியாக போகிறதா மின் சுற்று நேர்முனையிலிருந்து எதிர்முனைக்கு மின்னூட்டம் வந்து தொடர்ச்சியாக போகிறதா மின் சுற்று அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு மின் சுற்றுல என்னென்ன பொருட்கள்லாம் இருக்கும்னா ஒரு பேட்ரி ஒரு சுவிட்சு ஒரு லைட்டு அந்த இணைப்பு கம்பிகள் மின்கலன் சாவி மின் விளக்கு இணைப்பு கம்பி இதெல்லாம் வந்து இருக்கும் அதான் வந்து மின் சுற்று அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா தொடர் இணைப்பு மின் சுற்று தொடர் இணைப்பு அப்படின்றது என்னென்னா அந்த லைட்டை வந்து தொடராக இணைச்சிருந்து பார்த்து படித்தோம்ல அதுதான் தொடர் இணைப்பு மின் சுற்று தொடராக இணைக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த மின் விளக்குகள் அது வந்து தொடர் இணைப்பு மின் சுற்று இது பக்க இணைப்பு அப்படின்னா அந்த லைட்டு வந்து பக்க பக்க வடிவில் இணைக்கப்பட்டிருந்தா அது வந்து பக்க இணைப்பு மின் சுற்று அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா குறியீடு படித்தோம் குறியீடு வந்து எதுக்காகனா அந்த படங்களை வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம படிக்கிறதுக்கும் எளிதில் வந்து புரிஞ்சுக்கொள்றதுக்கும் தான் இந்த குறியீடுகளை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மின் கடத்தி மின்னூட்டங்களை தங்கள் வழியாக செல்ல அனுமதிக்கக்கூடிய பொருட்கள் மின் கடத்திகள் எனப்படும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க மின் கடத்தா பொருட்கள் அப்படின்னா தன் வழியாக செயல்படுத்தாது அதுதான் மின் கடத்தா பொருட்கள் நெக்ஸ்ட்டு மக்களோட விஞ்ஞானின்னு மைக்கேல் ஃபாரடி அவரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து சாட்டாக சொல்லணும்னா என்னென்னா அவருக்கு வந்து படிப்பு வராது ஒரு படிப்பு வராமல் இருந்திருக்காரு அவர் ஒரு திக்கு வாயாக இருந்திருக்காரு அப்படி இருந்தவர் புக் பைண்
என்னென்னா அவர்கிட்டே வேலைக்கு சேர்ந்து இவரும் ஒரு சயின்டிஸ்டாக ஆயிருக்கார் இவர் கண்டுபிடிச்சது தான் என்னென்னா பாரடே டைனமோ டைனமோவை இவர் கண்டுபிடிச்சார் அதனால தான் இவர் பேர் வந்து வச்சுருக்காங்க மைக்கேல் ஃபாரடே இவருக்கு கொடுத்த வீரதை கூட என்னென்னா வேணா அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாரு நான் வந்து மக்களுக்கே வந்து சாதாரண விஞ்ஞானியாக இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு அதுதான் மைக்கேல் இவரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மைக்கேல் ஃபாரடே அவர்களை பற்றி அவர் இருந்த ஆண்டு வந்து என்னென்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழு நெக்ஸ்ட்டு புக் பேக் கொஸ்டின் வந்து பார்க்க போகிறோம் பொருத்தமான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றக்கூடிய சாதனம் எதுனா மின்கலன் நம்ம பார்த்தோம் வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றக்கூடியது மின்கலன் மின்சாரி மின்சாரம் தயாரிக்கப்படும் இடம் எது மின் உற்பத்தி நிலையம் மின் உற்பத்தி நிலையத்தில் தான் மின்சாரம் தயாரிக்கப்படுது மின்கல அடுக்கின் சரியான குறியீடு மின்கல அடுக்கோட சரியான குறியீடு வந்து என்னென்னா இது அடுக்கு அடுக்குனா இது மின்கலன்னா இதை போடலாம் இது வந்து மின்கல அடுக்குனா தொடர்ச்சியாக இருக்கும் மின்கல அடுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன்னா இதுக்கு சரியான விடை நெக்ஸ்ட்டு கீழ்கண்ட மின் சுற்றுகளில் எதில் மின் விளக்கு ஒளிரும் எதில் ஒளிரும்னா எல்லாத்துலேயுமே வந்து என்னென்னா டிஸ்கனெக்ட் ஆகிருக்கு டீல மட்டும்தான் கனெக்ஷன் இருக்குது இதில் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிருக்கு இதில் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல இதில் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிருக்கு இதில் மட்டும்தான் எல்லாமே ஜாயினில் இருக்குது இப்போ இதில் தான் லைட் வந்து எரியும் நெக்ஸ்ட்டு கீழ்கண்டவற்றுள் எது நற்கடத்தி எதுனா வெள்ளி தான் நற்கடத்தி லப்பரில் கடத்தாது மரம் கடத்தாது பிளாஸ்டிக் கடத்தாது அப்போ வெள்ளி தான் வந்து ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக ஃபஸ்ட்டு ஒன்று டேஸ் பொருட்கள் தன் வழியே மின்னோட்டம் செல்ல அனுமதிக்கின்றன மின் கடத்தி பொருட்கள் தான் மின் கடத்தி தான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மூடிய மின் சுற்றினுள் பாய மின்சாரம் டேஸ் எனப்படும் என்னென்னா மின் நோட்டம் மின் நோட்டம் எனப்படும் நெக்ஸ்ட்டு டேஸ் என்பது மின் சுற்றை திறக்க அல்லது மூட உதவும் சாதனமாகும் எதுனா சாவி சுவிட்சு தான் சாவி என்பது தேர்டுக்கு ஆன்சர் சாவி நெக்ஸ்ட்டு மின்கலனின் குறியீட்டில் பெரிய செங்குத்து கோடு டேஸ் முனையை குறிக்கும் இந்த பெரிய செங்குத்து கோடு எதை குடிக்கும்னா பாசிட்டிவ் இது வந்து நெகட்டிவ் பெரிய செங்குத்து கோடு நேர்முனையை நேருன்றதான் அதுக்கு ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட மின்கலன்களின் தொகுப்பு டேஸ் ஆகும் என்னென்னா மின்கல அடுக்கு இந்த பார்த்தோம்ல மின்கல அடுக்கு அப்படின்றது தான் ஃபிஃப்த் ஒன்றுக்கு ஆன்சர் இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட மின்கலன்களின் தொகுப்பு மின்கல அடக்கு ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு சரியா தவறா பக்க இணைப்பு மின் சுற்றில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மின்னோட்ட பாதைகள் உண்டு உண்டா ஆமாம் இருக்குது அப்போ சரி ரெண்டாவது இரண்டு மின்கலன்களை கொண்டு உருவாக்கப்படும் மின்கல அடுக்கில் ஒரு மின்கலத்தின் எதிர்முனையை மற்றொரு மின்கலத்தின் எதிர்முனையோடு இணைக்க வேண்டும் ரெண்டுமே எதிர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மின்கலத்தோட எதிர்முனைனாலும் இன்னொன்று வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கணும் இது என்னென்னா தவறு ரெண்டாவது தவறு தேர்டு சாவி என்பது மின் சுற்றினை திறக்க அல்ல அல்லது மூட பயன்படும் மின் சாதனமாகும் ஆமாம் இது வந்து சரி தூய நீர் என்பது ஒரு நற்கடத்தியாகும் இல்லை மாசுபட்ட நீர் தான் நற்கடத்தி அப்போ இது தவறு நெக்ஸ்ட்டு துணை மின்கலன்களை ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும் தவறு துணை மின்கலன்களை நம்ம திரும்ப 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 சார்ஜ் பண்ணி பயன்படுத்தலாம் இப்போ ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன் தவறு நெக்ஸ்ட்டு குறியீடு பொறுத்துக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு வந்து என்ன ஆன்சர்னா மின்கல அடுக்கு இருந்த அடுக்காக இருக்குது அப்போ மின்கல அடுக்கு ரெண்டாவது வந்து ஒளிரலை இது வந்து நமக்கு விளக்குன்னு தெரியும் அப்போ ஒளிரலை அப்போ ஒளிராத மின் விளக்கு தேர்டு வந்து ஓப்பனில் இருக்குது ஓப்பன்னா அப்போ திறந்த சாவி அடுத்து வந்து ஒளிர்ற சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒளிரும் மின் கலக்கு மின் மின் விளக்கு அடுத்து பேட்ரி ப்ளஸ் மைனஸ் அப்போ மின்கலன் இதுதான் வந்து பொறுத்துக்கக்கூடிய ஆன்சர் இப்போ நம்ம பார்த்தது தான் சிக்ஸ்த்து செகண்ட் டேமில் செகண்ட் யூனிட் மின்னியலுக்குரிய ஃபுல்லும் பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அ